മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ടർ ജയൻ ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നതായിരിക്കും വിശ്വനാഥൻ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടം സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്തിനായിരുന്നു എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിശ്വനാഥൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സഹതാപമുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെയും സഹതാപ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചു അതിൽ എനിക്ക് തെറ്റി പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പല ന്യായങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഈ കൊല ചെയ്തത് ഞാനല്ല സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂക്കുമരം കാത്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രഭാകരം മുതലാളി എന്ന മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കൊല്ലണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കൊന്ന് ഞാനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റുപോയി വിശ്വനാഥൻ പറയുന്നത് കുറ്റവാളി അകത്തല്ല പുറത്താണ് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിനും അപ്പുറത്ത് തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു തെളിവുകൾ എപ്പോഴും സത്യങ്ങളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പേടി പിടിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോ അവിടെ സത്യം മരിക്കുന്നു നീതിശാസ്ത്രം പിഴയ്ക്കുന്നു കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റുന്നു ഒന്നും ഒന്നും അതിനൊന്നാകുന്നു വിശ്വനാഥനെ കണ്ടു ഇന്നലെയാണല്ലോ അവന്റെ കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞത് മരണശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളാണ് വിശ്വനാഥനെ കൊലക്കേരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പക്ഷേ കൊല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ മനസ്സാകെ നീറിപ്പിടയുകയാണ് എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെ തൂക്കുമരത്തിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ പാവഭാരം ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം എന്നിവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തുവോ അന്ന് മുതൽ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് സുമിത്ര ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയൻ ഞാൻ പ്രഭാകരനാണ് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നാട്ടുകാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രഭാകരൻ മുതലാളി എന്നാ ഓ പ്രഭാകരൻ മുതലാളി ഞാനൊക്കെ എന്തോ മുതലാളി സാറേ അതിനൊക്കെ എന്തോ ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രഭ എക്സ്പോർട്ടിങ് സുധീർ ഫൈനാൻഷ്യേഴ്സ് പ്രഭ ഹോം അപ്ലയൻസസ് പ്രഭ ജ്യൂവലേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടറികൾ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ്സ് 
കഴിഞ്ഞു കൂടാ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വെച്ച് എന്നെ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ടാറ്റായ പിള്ളേർക്ക് എന്തോ വിളിക്കണം ഇമ്മണി വലിയ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കാം ആ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചതേ വേറൊന്നിനുമല്ല പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ചാർജ് എടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കാർ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാ ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓ വേണ്ട സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തന്നെ വന്നോളാം അല്ല വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാവൂ ഏ പ്രഭാകരം മുതലാളിയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസവും ഓക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ എന്ന് നോക്കിക്കൊല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ അതും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്നൊരു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആളുകൾ പോകാണെന്നറിയാം എന്നാലും പറയുക നീ മതി കളിയാക്കിയത് ഇതാ പ്രസാദം ആ അതെ അങ്ങനെ സുഖമാണോ ആർക്ക് ദൈവത്തിന് അല്ലാതെ നടക്കാം നീ ദിവസവും രാവിലെ അങ്ങയുടെ സുഖവരം അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ദേ ജയേട്ടന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഈ ദൈവദോഷം പറച്ചിൽ ദൈവദോഷമല്ലേ അങ്ങേരുമായുള്ള നിന്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് കാണുമ്പോ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് എന്താ മോളെ ഒന്നുമില്ല മോളെ മോളിങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായമല്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് വളർന്ന ആകാശം മുട്ടിയത് പോലെയാ അച്ഛന്റെ വർത്താനം മോളിപ്പോഴും അച്ഛന് കൊച്ചു കുട്ടിയാ പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ മോളൊരു വളർന്ന പെണ്ണാ അത് മറക്കരുത് മോള് പിണങ്ങാനല്ല അച്ഛനിത് പറഞ്ഞത് മോൾക്ക് അച്ഛനും അച്ഛന് മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നിനക്കൊരമ്മയില്ലാതെ പോയി എനിക്ക് പിണക്കൊന്നുമില്ല നിന്റെ വളർച്ച കാണുമ്പോ ഈ അച്ഛന് ശ്വാസം മുട്ടുകയാ നിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ അച്ഛന് ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല ആ എല്ലാത്തിനും ദൈവം ഒരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുതലാളിയോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായി വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താ വിശേഷിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പെൻഷനോ ഗ്രാറ്റിറ്റോ മറ്റോ വേണം അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല മുതലാളി പ്രായമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തീരെ വയ്യെന്നായിട്ടുണ്ട് കണക്ക് തീർത്ത് എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഉപകാരമായേനെ ബാലൻ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ നിന്നെപ്പോലെ ആത്മാർത്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവുമുള്ള മറ്റൊരാളെ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് വേണ്ടി മുതലാളികൾ ചെയ്യണം ഏതായാലും കുറച്ചു നാൾ കൂടി ബാലൻ ജോലി ചെയ്യും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോ ബാലൻ പൊയ്ക്കോളൂ എന്താണോ ഇത് ചോദിക്കാതെ കയറി പോയത് എന്താ സർക്കാർ ഓഫീസ് എന്റെ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ മകളാണ് ബഹയിൽ ഒരു അമ്മാവിന്റെ മകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി പോകുന്ന ഒരു പതിവാ ഇവിടെ ഒന്നിൽ സാറിന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറില്ലോ എനിക്ക് എന്റെ പേരെന്താ എന്താ ഞാൻ ആരാണെന്നാ മാഞ്ഞേ മാനെ സൂര്യന്റെ നേർക്കാണോടാ ടോർച്ച അടിക്കുന്നത് ഞാനിവിടത്തെ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടറാ പേര് ജയൻ എന്താ എന്റെ പൊന്നും കുറിച്ച് ദിവസപ്പാ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഊര ഇൻസ്പെക്ടറാ എനിക്ക് 
ജയന്റെ താമസമൊക്കെ ഞാനൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് വിത്ത് ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വാടക വീട് ആകുമ്പോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാണ് ഞാൻ ഈ തന്റെയോട് ഒതുക്കുവാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേണ്ടത് ഐ റിയലി ലൈക്ക് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കണ്ട കാരണം ജയന് ഞാനൊരു അന്യനല്ല അന്യനായാലും സ്വന്തക്കാരനായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ സൗജന്യം പറ്റുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ജയൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാരെല്ലാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്നെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ഞാനത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് കാരണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു പ്രകൃതം ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രകൃതമാണ് എന്റേത് ഞാൻ എന്തു ആദ്യം അങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ ചോദിക്കാൻ മറന്നു കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതാണ് എന്റെ മകൻ സുധി ഹലോ ഇദ്ദേഹം പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയൻ I'm sorry. Let's go to the house. Can you see me? Yes, sir. That's it. You can see me. That's it. That's it. I'm going to go to the business. അതിഥികൾ വന്നാൽ സൽക്കരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പാമ്പെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അനുഭവിക്കുക തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല പിന്നീടിരിക്കാൻ കാണും എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നതിന് വളരെ നന്ദി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോ ക്ഷണിക്കാതെ ഇവിടെ വരണമെന്ന് തോന്നി അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ വൈഫിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളിനി കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളാ അത് മറക്കണ്ട സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് വല്ല വാഴത്തോട്ടത്തിലുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നോക്കുവത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നടന്നേനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ജന്മി മിണ്ടില്ലെന്ന് എന്ന് കരുതിയത പിന്നെ പിന്നെന്താ സുധിയേട്ടനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ജേട്ടാ ജേട്ടാ അയ്യോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു ഇന്നേ മോഹൻ ബഗാന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള ഫൈനല പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ മോഹൻ ബഗാന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ബോറടിയാ നമുക്കിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം നല്ല സിനിമ ചേട്ടാ പിന്നെ നല്ല സിനിമ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ച പോലുള്ള മോന്തയുമായി ഒരു നായകൻ മുരിങ്ങക്കമ്പ് പോലുള്ള ഒരു നായിക രണ്ടും കൂടി ഒരു പ്രേമം പിന്നെ കല്യാണം ഒരു കുഞ്ഞുകൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോ തെറ്റിദ്ധാരണ തുടങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ണീര് സെന്റിമെന്റ്സ് മെലോ ഡ്രാമ അവസാനം നായകനോ നായികയോ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കും ഇതല്ലേ സിനിമ ആ സിനിമയുടെ ഹീറോയേക്കാൾ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു മുഖവുമായി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നാ പോരെ 
ജേഡിന്റെ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വെച്ച് ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഒരു പന്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും വേറെ ജോലിയില്ലേ ഇതുപോലൊരു ബോറടി നിനക്ക് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും അതുകൊണ്ടാ ഓ ജേട്ടൻ വലിയ സ്പോർട്സ്മാൻ അല്ലേ എന്താ സംശയമുണ്ടോ കോളേജിലേ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ബോഡി ഷേപ്പ് ഓ കണ്ടു കണ്ടു ജേട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നോ ഇല്ലയോ നീ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണാൻ വരുന്നോ ഇല്ലയോ എനിക്കിപ്പോ രണ്ടിലൊന്നും അറിയണോ ഞാനില്ല എന്നാ സിനിമയ്ക്ക് ഞാനുമില്ല അപ്പോഴേ നിന്റെ സിനിമ എന്റെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന്റെ രണ്ടും വെള്ളത്തിലായി ഇനി എന്റെ ഉറക്കമെങ്കിലും നടക്കട്ടെ മടക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും ഊനെ വിചാരിച്ച് ഖൽബ് നേറുമ്പോ തിരിച്ചിങ്ങ് പോരും ഊന്റെ വാപ്പാന്റെ ശേലായിരുന്നു ഓന് കയ്യും വീശി ഒരു നടത്തുകൊണ്ട് ഓന് മുമ്പിൽ ഒരു ആന വന്നാൽ പോലും ഓനൊരു കൂസലും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഓനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാ ഉമ്മ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഓർക്കാതെങ്ങനാ മോളെ ഓനെ പത്ത് മാസം ചോന്നതല്ലേ ഓന് വേണ്ടി പേറ്റുമോ അനുഭവിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് പെറ്റാനേ നോക്കാതറിയാം
എത്രയും വേഗം സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നല്ലത് ഇത്രയും വലിയ തുക നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ മുതലാളി തന്നതാ ബാങ്കും ഹോട്ടലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം നീ കുരുടനൊന്നുമല്ലോ സത്യം തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കുപ്പായോട്ട് നടക്കുന്നത് നീ പറയോ ഇല്ലയോ ഞാൻ സത്യം പറയാതെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല പ്രഭാകരം മുതലാളിയോ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയനെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു വളരെ സംശയകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു തുകയുമായാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ തുക ഞാൻ അവനെ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയുമായി രാത്രിയിൽ അവൻ ആ ഹോട്ടലിൽ വരേണ്ട കാര്യം അവൻ എന്റെ വിശ്വസ്തനായ ജോലിക്കാരനാ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിൽ കാശ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ സൗകര്യം പോലെ കാശ് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കി അതാ പതിവ് പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ വന്നത് പിള്ളേരല്ലേ ഒന്നും മിനുങ്ങാവെന്ന് കരുതി കാണും അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസിനെ കണ്ട് ഭയം നോടിയതും ചെറുത്ത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ ഓ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചുഴിഞ്ഞു കുത്തി ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേ മുതലാളി ഏയ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചില്ല അത് കൊണ്ടാ ലഘുസിനെ വിട്ടേക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇൻസ്പെക്ടർ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പോ എസ് പി ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പുള്ളിയെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതിയാ എങ്കിൽ എസ് പി ഐ വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിയാതെ ഡിക്രൂസിനെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓക്കെ ധാരാളം മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും വൈഫിനെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ വരാൻ തോന്നുന്നത് എന്തായി സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ നോക്കാം ഹലോ എസ് പി അല്ലേ ഹലോ സാർ സുഖവാസം കഴിഞ്ഞു സാറിന് പോവാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ആര് വന്നാലും അകത്താക്കുക പുറത്താക്കുക അതാ എന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്താക്കാൻ വന്നതാ ആ പിന്നെ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ സ്റ്റീരിയോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല തന്റെ ആ ഏമാനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഒന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറക്കുന്നവനല്ല ഈ ഡിക്രൂസ് എന്ന് അയ്യോ അതിന്റെ തൊപ്പി തേക്കുന്ന ഉറപ്പാടാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കടലാസ് എഴുതാ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒരൊറ്റ വഴിക്ക് ഇതാകട്ടെ കഴിക്കോളൂ ഒറിജിനല്ല സാധനം അസല സാധനം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ മുതലാളി കുടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്കൊരു അപമാനമാണ് അതെ അതെ അത് ഓർത്ത എസ് പി ഓട് ഞാൻ ഈ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കൊന്നും ഇല്ല അല്ല കുറച്ച് ചൂട് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ തണുത്ത സോഡ കൊണ്ടുവരാം സർവീസിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചോരത്തളപ്പുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒന്നിനും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മൈൻഡ് ഇല്ല അതാ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു വിവരമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല പൊതുവേ പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് സാധനുണ്ട് മുതലാളി ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരോട് മുതലാളിക്ക് വലിയ ഇഷ്ട നേരെ മറിച്ച് മുറിഞ്ഞ കായ്ക്ക് ഉപ്പ് വെക്കില്ല ദുഷ്ടനാണെന്നാണ് ജനസംസാരം കുറയ്ക്ക് ശരിയട്ടോ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിട്ടയക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും തൊപ്പിയും കുപ്പായോട്ട് നടക്കണം നല്ല ചോദ്യം നടക്കണം നടന്നേ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്റെ പൊന്ന് ജയട്ടാ 
ആ നല്ല മനുഷ്യരായാളെ വിട്ടയച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അയാളെ അകത്താക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ലേ മനം പോലെ മംഗല്യം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ സന്താനയോഗമാണ് രേഖയിൽ പറയുന്നത് കാക്കത്തൊള്ളായിരം പിള്ളരെന്ന എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അത്രയും പിള്ളേര് രണ്ടു മതി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ആഹാ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാള് പെണ്ണല്ലേ എന്റെ മനസ്സുപോലെ മതി പിന്നെ സുധീട്ടാ അച്ഛൻ എനിക്ക് കല്യാണാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെല്ലാ തന്തമാരും ചെയ്യുന്നതാ അങ്ങനെ വല്ലതും നടത്താൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഞാനില്ല മര്യാദക്ക് അച്ഛനോട് ഒന്ന് കാര്യം പറയും ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരും എല്ലാം എന്റെ അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയാം എന്നെ പിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതം അത് ഈ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല ഇറങ്ങി നോക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി തുറച്ചു പോയി നോക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു കല്ല് പെറുക്കി വെച്ച് അത് മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വണ്ടി ഇറക്കി കാണുന്നില്ല അത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ലിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ട്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി 
ഒരു ഉറക്കാറല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ ഒരുത്താൻ മനസ്സ് വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരിടത്ത് ചീഞ്ഞ ശവമായിട്ട് അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ ഞങ്ങൾ അനാഥരായി അപ്പം മുതലാളിയുടെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ കുടിയിറക്കാൻ വന്നു അമ്മ എന്റെ കൈയും പിടിച്ചും മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി മുതലാളിയുടെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ കുടിയിറക്കല്ലേ എന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ കണ്ടത് കത്തിയെഴുന്ന വീടിനകത്ത് വെന്ത് പിടയുന്ന എന്റെ ചേച്ചിയാണ് അത് കണ്ടുനിൽക്കാനാവാതെ എന്റെ അമ്മ ബോധം കെട്ടുപോയി 
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മന്നു എല്ലാ വാതിലുകളും മടയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വാതിൽ മനുഷ്യനു വേണ്ടി തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓടി അമ്പലത്തിലെത്തി എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പ കണ്ടത് കത്തിയമർന്ന വീടിനകത്ത് സാരമായി മാറി എന്റെ ചേച്ചിയെയും നെഞ്ചുപൊത്തി മരിച്ച എന്റെ അമ്മയെയുമാണ് ഇനി പറയുമ്മാ പറയെ പറയെ ഏത് ദൈവത്തെയാ ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടത് കരഞ്ഞാൽ മനസ്സലിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് കാക്കിച്ചു തുപ്പാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്
വല്ലാണ്ട് കുടിച്ചു അല്ലേ മോൻ ഇന്നലെ ഒരുപാടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഞമ്മക്കും മനസ്സിലായി മോനെ കാണുമ്പോ കൽബിൽ ഒരു പടച്ചിൽ അതിനെ കൊണ്ട് പറയുക മോൻ ഇനി കുടിക്കരുത് നമ്മള് കെട്ടിയതാ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ അതിന്റെ കയ്യത്തില് ഓന്റെ ബാപ്പ കെട്ടിയതാ ഓൻ പോയ പിന്നെ നമുക്ക് ആരുമില്ലാണ്ടായി മോനിത് അഴിച്ചു കളയരുത് എവിടെയായാലും മോനെ ഇത് കാത്തോളും ശയം തീർക്കാമെന്ന് കരുതിയാ വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കൊല ചെയ്താൽ പരമാവധി എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒരു വക്കീലിനെ കാണുകയായിരുന്നില്ലേ എളുപ്പം എളുപ്പതായിരുന്നു പക്ഷെ വക്കീലാകുമ്പോ ഫീസ് കൊടുക്കണം ഓഹോ തനിക്ക് കൊലക്കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അറിയണം അല്ലേ അതൊക്കെ തടയാനാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു ഈ കുപ്പായോട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ എന്താ വല്ല കൊലപാതക കമ്പനിയും തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും കൊലപാതകത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ നല്ല മാർക്കറ്റാ സാറേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ നഷ്ടമൊന്നും വരില്ല സാറേ എനിക്കൊരു സംശയം അല്ല ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയല്ലേ എന്താ തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നാൻ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രാന്താശുപത്രി പ്രതി തോന്നുക ഓരോരുത്തന്മാര് കയറി വരും അകത്താക്കിട്ട് അടിച്ച് എല്ലാം ഓടിക്കേണ്ടതാ ഒന്നിക്ക് സാറേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഫയലിന്റെ കാര്യം എന്തായി അതാ പറഞ്ഞത് ഓ ഇതൊരല്പ ഇടഞ്ഞ കേസാണല്ലോ ആ എനിക്ക് എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ നേരത്തെ പോരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോഴാ ഒരു അലമ്പ് കേസ് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വേറെ ആരോ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ ഉത്തരത്തിൽ കയറി കെട്ടിത്തൂ എങ്ങി ചത്തു പോകാതിരിക്കാനൊക്കും അവിടെ പോയി ശവം കെട്ടഴിച്ച് കിടത്തി മഹസർ തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു അല്ല ചത്തവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അവനറിയാമോ ഇന്ന് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാര്യക്ക് സാരി വാങ്ങിക്കുവാൻ പോകേണ്ട ദിവസമാണെന്ന് 
എടോ ഭാര്യ വെറും ഒരു സാരിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ഉടക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നോ നമ്മൾ എന്തായാലും സാരി വാങ്ങും ഈ പണം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാനായിരിക്കും കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാവുന്നത് അരുതാത്തൊന്നും പറയല്ലേ ഞാനൊരു കളി പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ പിണക്കം മാറ്റാൻ എനിക്ക് പിണക്കൊന്നുമില്ല കളിയായിട്ട് പോലും ദയായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം നമുക്ക് പിണങ്ങിയിരിക്കാനാവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വഴിക്കാ ചിന്തിക്കുന്നത് മുതലാളി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡിക്രൂസിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ ഡിക്രൂസ് എപ്പോഴും ജയന്റെ ശക്തി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ ദൗർബല്യവും കാണുന്നു ആ ദൗർബല്യം നമ്മുടെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുക അതല്ലേ എളുപ്പം ഡോൺ പറയും മോളുടെ പേരെന്തോന്ന പറഞ്ഞ സുമിത്ര ആ സുമിത്ര 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 മോക്ക് ഈ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കണ്ട സഹായിക്കാനാ എന്നെ പോലെയുള്ളവര് ഏയ്യില്ല കേട്ടോ മോളെ പല ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജയനെ പോലെ ഇത്ര സമർത്ഥനായ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏത് വല്യവനായാലും തിരക്കടിച്ച തെറ്റു കണ്ടാൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുത്തു ഇക്കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാ ജയന്റെ ഒരുമാതിരി മുഖം നോക്കാതെയുള്ള ഈ പെരുമാറ്റം കുറെ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും അല്ല മോളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറെ അലവിലാതികളും കൊല്ലാനും ചാവാനും മടിയില്ലാത്ത വകയാണ് അവരുടെയൊക്കെ കേസുകളിൽ ഇടപെട്ട് എന്തിനാ വെറുതെ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏ അതുകൊണ്ട് മോള് സമയം കിട്ടുമ്പോ സാവധാനം ഇതൊക്കെ ജയനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് നീ എന്റെ മോളെ പോലെയാ ജയന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അനാഥമാകുന്നത് മോളുടെ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെള്ള വസ്ത്രവും ഉടുത്ത് ഒരു വിധവയെ പോലെ മോളെ കാണാനുള്ള നെഞ്ചുറപ്പ് എനിക്കില്ല അല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മോള് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മോള് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ 
സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് കരുതി മോള് വിഷമിക്കരുത് എന്നെ ഒരച്ഛനെ പോലെ കരുതിക്കോളു ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താ സുമിത്രേ എന്തു പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചോ സാരമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ എന്തു പറ്റി സുമിത്രേ നീ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റാനാട്ടനെതിരെ അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നല ദേ എനിക്കെതിരെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ന് പ്രഭാവ മുതലാളി വന്നിരുന്നു ജയേട്ടന് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാ കാര്യമല്ലേ അയാൾ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലും കൊല്ലക്കടയിൽ അയാൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ആ നീ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങി കിടക്കും എന്നി വരുന്നില്ല മുതലാളി കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുതലാളിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തരികയോ തരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മുതലാളിയുടെ ഇഷ്ടം നീ എന്താ ബാല ഇങ്ങനെ നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ വേണ്ട ജോലിയുടെ കാര്യം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞയക്കാൻ ഞാനെന്താ അത്ര ഹൃദയമില്ലാത്തവനാണോ മുതലാളിക്ക് എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത് വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അത് പോട്ടെ എപ്പോഴാ സൗകര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഈ കണക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഏൽപ്പിക്കുക നിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ തീർത്തോളാം ശരി മുതലാളി കളി അറിഞ്ഞ് ഞാൻ കളത്തിൽ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പിന്നെ ആ ബാലന്റെ കണക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കണം ശരി മുതലാളി മാറ്റാൻ പറ്റിയെങ്ങ മാറ്റിക്കോ മാറില്ല അല്ലടാ പറഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോ
ടമ്മാടികളോട് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായല്ലോ മോന് നല്ലതേ വരൂ കുഞ്ഞ് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാ അവര് നിങ്ങൾ ഉദ്രയിക്കുന്നേ അത് എന്താ പറയാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പറയാൻ മടിയുണ്ടായിട്ടല്ല കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ എല്ലാം പറയാം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മുതലാളിയുടെ കണക്കെഴുത്തുകാരനും കാര്യസ്ഥനും ഒക്കെയാ അയാളുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്ത് രഹസ്യങ്ങൾ വലിയവർക്ക് വലിയ രഹസ്യങ്ങളല്ലേ പുറത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ തല പോകും അതാ ഗതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയ്യാതായി ജോലി നിന്ന് പിരിയാന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ മുതലാളി സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ജോലി നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ രഹസ്യങ്ങളെങ്ങാനും പുറത്തായാലോ എന്ന മുതലാളിയുടെ പേടി വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്തായാലും സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം ഇപ്പ വരാം അടച്ചു മോനെ കാക്കു പോയിട്ട് വാ മോനെ ഉമ്മ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം ബാലനെ കാണാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡിക്രൂസിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കെ ഒപ്പിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോടാ ഞാനത് അവനോട് ചോദിച്ചോടാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡിക്രൂസിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാലേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് അറിയേണ്ടത് അതെന്ത് തീരുമാനിക്കാനാ ബാലന് കഴിയുമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ബാല നീ ആ കണക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്ക സൗകര്യം പോലെ മതി നിന്റെ കണക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം ബാലം ചെല്ല അല്ല നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ല ഇവരിൽ ഒരാൾ തൽക്കാലം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വാലേട്ട മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്നാ പിന്നെ അതൊരാശ്വാസാണ്
മഴ 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 എത്രയും വേഗം ബാലന്റെ കണക്ക് കേർക്കാമെന്ന് മുതലാളി പറഞ്ഞു ആ ഒരുപക്ഷെ മുതലാളി കണക്ക് കേർത്തതായിരിക്കണം ബാലന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത് കൊക്കിനെ തെരഞ്ഞ് കുളമ്പി പോയെന്ന് പറഞ്ഞവരായല്ലോ ബാലൻ മരിച്ചത് നേരാ അതിനിവിടെ അത് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമല്ല കൊലപാതകമാണ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ബാലന്റെ മരണത്തിന്റെ പൊള്ളും നേടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അത് താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരുമാതിരി പോലീസ് ഭാഷയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലോകപ്പ് ഉള്ളിയൊന്നുമല്ല പോലീസിന് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷ അതിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ജയൻ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നരുത് ഇത്തരം തെളിവില്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഇടപെട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് സമയവും സൽപ്പേരും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മാതിരി നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും അത്ര ശരിയല്ല സോറി മിസ്റ്റർ പ്രഭാകൻ നിങ്ങളെ ഇത്രയും നേരം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവനെ കാത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയൻ കരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പാവം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെങ്കിലും അതിന് ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണോ ഓഹോ ഒരാളിപ്പം വിസ്താരം കഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നീ തുടങ്ങാൻ പോയ അച്ഛനെ വിസ്തരിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഞാൻ ആരാ നീ എന്തായി പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛന് മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛനെല്ലാം ബിസിനസ് ആണല്ലോ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭനഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയ നന്ന് അമ്മ ഇല്ലാത്ത നിന്നെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് നിനക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അച്ഛന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയാണല്ലോ എന്റെ അമ്മ പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ 
സ്നേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ അച്ഛൻ ഇന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തുസി ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താ തീരുന്ന അച്ഛൻ അറിയാമോ അന്ന് അച്ഛന് വേണ്ടി കരയാൻ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എനിക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വേദനയുമായി നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എത്രയും വേഗം നിനക്കൊരു ജീവിതം നൽകണമെന്നാ എനിക്കിപ്പോ ഏത് വേദനയിലും സുധീട്ടന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് ശോഭ പോയിക്കോളും നേരെ ഒരു പടായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇന്നെ ഇപ്പൊ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ബാലനെ കൊന്നത് നീയാണോ പൊന്ന് സാറേ ഞാനല്ല കൊന്നത് എനിക്ക് ചോര കണ്ടാലേ പേടിയാ ഈ വെച്ചിലാടക്കുന്ന റോട്ടിൽ ആരെങ്കിലും തപ്പൂലേ അല്ല തുപ്പൂലേ അത് കണ്ടാലേ എനിക്ക് പരിഭ്രാന്തിയാണ് പിന്നെ ആരാ ആണോ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള തടി വന്നു പൊക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അയാളെ ചെയ്യും ഇത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ആർക്കറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കാറോട്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു സാറോ എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരെയാ സാറേ ഇത് അങ്ങേരി തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തുന്നൊരു ഇടപാടല്ലേ ആര് കർത്താവ് ആരാണ് ഇയാളെ വിളിച്ചോണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യ ആളുകളിലാക്ക നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ സാറേ എനിക്ക് ഒറ്റ സംശയം ചോദിക്കാണ്ട് സാറ് സത്യം പറഞ്ഞു സാറ് അല്ല സാറിന് ഇപ്പോ എന്നെ സംശയില്ലല്ലോ സാറേ ഇല്ലല്ലോ സാറിന് അല്ല സാറിന് എന്നെ സംശയം എന്നെ സംശയത്തില ആ സംശയം കൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് മുതലാളി എന്നെ പോലീസ് തേടുകയാണ് അവർ ഫാക്ടറിയിൽ വന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരിക ൂസൊരു കാര്യം ചെയ്യ് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മുതലാളി ബാലൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പോലീസ് നമ്മളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സുധി ബാലന്റെ മകളുമായി സുധി അടുപ്പത്തിലാണ് അവരിന്നും തമ്മിൽ കാണാറുമുണ്ട് ഇപ്പോഴേ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതും നമുക്ക് ആവത്താ ഐ എം സോറി ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാ ബാലന്റെ കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ജയൻ ഐ ജിയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വാങ്ങിയിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഡെക്രൂസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് യെസ് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നാവുക ബാലൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ തലേ ദിവസം നീ അയാളെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ മുതലാളി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചു അയാൾ അതനുസരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അപ്പൊ നീ അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല തുടർന്ന് നീ അയാളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു 
സത്യമതല്ലേ അല്ല കൊന്നു തീർക്കേണ്ട പകയൊന്നും എനിക്ക് അയാളോട് ഇല്ലായിരുന്നു നിനക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്തു സാറെന്നെ കുറ്റസമ്മതത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയാണോ ഒരു മുതലാളിയുടെ പിൻബലമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് ആ തൽക്കാലം പോയിക്കോ പക്ഷേ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണ്ട സുധി എന്നല്ലടാ നിന്റെ പേര് അതെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് നീയും ശോഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവളുടെ ആരാ കൂടെ പിറക്കാത്ത അവളുടെ ചേട്ടൻ എന്താ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് പ്രഭാകരം മുതലാളിയുടെ മകന് ചെറ്റക്കുടിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആരോരുമില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയോട് പ്രേമം അവളെ നശിപ്പിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് മുൻപ് എത്ര അവസരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ പരിശുദ്ധിയോടും കൂടി അവളെന്റെ ഭാര്യയായി കടന്നു വരണമെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും അറിയാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ചോപയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല മകനെ സ്നേഹിച്ച കുറ്റത്തിന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും അല്ലേ 
അതൊക്കെ തിരക്കാൻ നീ ആരാ പറഞ്ഞാൽ അറിയും വിശ്വനാഥൻ ജീരകപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ പണ്ടുനീ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ മകൻ നിന്റെ ഗുണ്ടകൾ കൊളുത്തിയ തീയിൽ ബന്ധു ചത്ത അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ അനിയൻ ഭർത്താവിന്റെയും മകളുടെയും ദുരന്തം കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ നെഞ്ചുപൊട്ടി മരിച്ചു വീണ ശാരദയുടെ മകൻ വിശ്വനാഥൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇനി മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഈ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവരുത് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയസത്തി നാലഞ്ച് തവണ ഇവനെ തിരഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയതാ എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടാതിരിക്കില്ല ആ വരും എന്താ വിശേഷം ഇൻസ്പെക്ടർ ഞാൻ വന്നത് വിശ്വേട്ടന്റെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ വിശ്വാസന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതല്ലേ ഇതിൽ ഉമ്മപ്പെട്ടേക്കണം കുമാര അവിശ്വാസനെ കൊണ്ടുവരും അച്ഛനെ ഇനിയും വിശ്വനാഥന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ വിശ്വേട്ടന് ജാമ്യത്തിലെടുക്കുന്നത് മേൽവിലാസം എഴുതി ഒപ്പിടും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മേൽവിലാസം എനിക്കില്ല വിശ്വനാഥൻ കെയർ ഓഫ് വിശ്വനാഥൻ അതാണ് എന്റെ മേൽവിലാസം ആ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടേക്കും ഹായ് സുധി അവളെ ചേർ പിടിക്കാൻ ധൈര്യം തന്നെ കൊണ്ടായി അല്ല തെരുവി കാണുന്ന പെണ്ണു വേണ്ടി സുധി എന്താ എന്റെ അടുത്ത് വളർത്തുന്നത് നിനക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് നാളെ എന്റെ ഭാര്യ ആകണം ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം എത്ര വൃത്തികിട്ടവനായാലും അദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനായി പോയല്ലോ അച്ഛൻ എതിർത്താലും ശോഭയ്ക്ക് ഞാനൊരു ജീവിതം കൊടുക്കും അതിന് വിശേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന ഒറ്റ അപേക്ഷ എനിക്കുള്ളു ഈ യാത്രയിൽ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല കുട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വാക്ക് വരെ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതെ ഉമാ ലോഡ്ജിലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ
നിങ്ങൾ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു യോഗിയെ പോലെ അതെല്ലാം നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ ന്യായങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ജയട്ടിന് ഈ നിലയിൽ കയറി വരാൻ ലക്ഷ്യമില്ലേ സുമിത്രേ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഭാര്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പലതും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ പോലും നോക്കാതെ രാവും പകലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ജേട്ട പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനത് അറിയണമായിരുന്നു അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി തന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കാവൽ നായയെ പോലെ ആറു വർഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സേവിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഒരിക്കലും തോൽക്കരുതെന്ന് വാശി പിടിച്ചവനാ ഞാൻ ഓരോ ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല സുമി ജേട്ടൻ സമാധാനമായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ദൈവം നമുക്കൊരു വഴി കണ്ടെത്തരും പിന്നെ 
എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ വിശേഷം ഓ ഞാൻ അക്കാര്യം മറന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഇപ്പൊ ഓട്ടം നിർത്തി ഷെഡിലാണല്ലോ ഈ പോലീസുകാരനും സിംഹു ഒരുപോലെയാ വലിയ വീരശൂര പരാക്രമികളാ പക്ഷെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞാ തീർന്നു പിന്നെതാ ഇതുപോലെയാ ചോണയൊക്കെ ചോർന്ന് കണ്ട കഷ്ടം തോന്നും ആ വേഷവും ഭാവവും എന്തായിരുന്നു ഈ ലോകം മൊത്തം അങ്ങ് നന്നാക്കാൻ വന്ന അവതാരം പോലെയല്ലേ പെരുമാറിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ലോകം നന്നായതുമില്ല സാറ് ചീത്തയാവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ സമ്മതിച്ചു നല്ല കൈക്കരുത്ത് കൊള്ളാം പക്ഷെ അങ്ങാടി തോറ്റതിന് അമ്മയോട് വീരം കാണിച്ചിട്ടെന്താ സാറേ ദേ ഇനി എന്നെ തല്ലരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സാറ് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ അന്ന് ഇന്ന് ഒരു തെണ്ടിയാ എന്റെ കൈ ഇന്ന് സാറിന് തല്ലുകൊണ്ടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി മോശമല്ലേ സാറേ ഞാനിപ്പോ ഇൻസ്പെക്ടറും പേഷ്കാരും നല്ല നിന്നെപ്പോലെ ഒരു തെണ്ടി പല്ല് കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ മുറിവേറ്റ സിംഹം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ ദേശം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ആ പഴയ അധികാരവും തന്റെ ഇന്നും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതാര് 
ഞാനും നല്ലവർക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്തു ജയേട്ടന്റെ സ്വഭാവം പോലും മാറിപ്പോയി ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോയല്ലോ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കെന്റെ ജയേട്ടനെ നഷ്ടപ്പെടും ജയേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച മുതലാളി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം മുതലാളി മനസ്സ് വെച്ച ജയേട്ടന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ പിൻവലിക്കും അതിപ്പോ ഈ ഒരു സഹായം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നേ മതിയാവും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് സഹിക്കാൻ ഒരുക്കമാ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഇത് കക്കൂലി കേസാ വിചാരിക്കും പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും സുമിത്ര വന്ന് നേരിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുതലാളി ഒരു ഉറപ്പ് തന്നാലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും ആ ഉറപ്പുപോലെ കരുതി മോള് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ ജയേട്ടന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അറിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ ദൈവം പോലും അറിയാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം അന്വേഷണത്തിൽ ജയൻ നിരപരാധിയാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉടൻ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിയായതെന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏത് വഴിക്കായാലും വന്നു ചേരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലാണല്ലോ എല്ലാ നദികളും സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും എനിക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരട്ടെ എന്താ ഫോണില്ലേ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നു സുമിത്രേ എന്നെ ഇട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നത് എനിക്ക് തരാനുള്ളത് തന്നാൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം ുംസുകാരുംസുകാരുടെ മുതലാളി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി മുതലാളിയുടെ കൂടെ നിന്നാനാണ് ഞാൻ എന്നെ പോലും മറന്ന് കൊല്ലാനും ചാവാനും തയ്യാറായത് മുതലാളിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ടിപ്പോ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ കാശൊക്കെ മാസാ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് വെറും കൈയോടെ പോകണ്ട ഇതിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങാൻ മാത്രം ഞാൻ അത്ര തെണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യണമല്ല ഗുഡ് ബൈ എന്താ ഉമ്മ 
ഒന്നുമില്ല മോനെ കാത്തിരുന്നതാ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ മോനെ കണ്ടിട്ട് അന്നെ കാണുമ്പോ കൽബിനൊരു ഏനക്കേടാ നീ എന്താ വല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഉമ്മക്കറിയാലോ എനിക്ക് ഓർക്കാനും എന്നെ ഓർക്കാനും ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോ ഉമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ എന്താ മോനെ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ മുറിവുകളാണ് ആ മുറിവിന്റെ നീറ്റലാണ് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ മുറിവ് ഉണങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അധ്വാന പോലെയാ നീ അധ്വാന പകരം പഠിച്ചോൻ എന്നെ ഞമ്മക്ക് തന്നതാ അദ്വിനെ പോലെ ഞാനും ഉമ്മയെ വിട്ടകലുമ്പോ അതെ ഉമ്മ ഞാൻ ഒരു വൈകാത്രക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഒരു അന്തി ഉറക്കത്തിന്റെ നേരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പോവില്ലേ സൗകര്യം തീരെ കുറവാ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നാവാം അതല്ലേ നല്ലത് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഓ ഇണക്കിയെടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും ഇണക്കാനും പിണക്കാനും അല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്കൊരൽപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താണാവോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടൊരു ജീവിതം നയിച്ചാനാ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ പ്രഭാകര മുതലാളി കൽപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ അനുസരിച്ചു പോന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മുതലാളി ലക്ഷങ്ങൾ നേടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാതാവുകയായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോഴാ ഡിക്രൂസ് ജീവിതത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്നത് അതെ പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തിരുത്തിയെഴുതും അവന്റെ ചോര കൊണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രതികാരം നിർവഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രതികാരത്തിന്റെ ആളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വേണമല്ലോ അതിനാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോട്ടെ
విశ్వనాథనే లేదు ఇప్పుడు ఎవరు ఇల్లి ఆరు ఆనందలు వెనకూడ పోయి ఇప్పుడు ఎవరు ఇల్లి ఇదంత కాదా ఇంకొకటి వరుస సమయత్ వాదులు తొరన్ కడకనుండ అప్పుడు ఆరు ఇయ్యేన నోకా వేండి ఞా ఇప్పుడు ఎల్ల ఇంగనే తెరని నోకి కళ్ళన శేషం మురాలి రూమ్ లోకి చెన్నపో మురాలి మరి చెడకను ఆలే కందాల్ తిరిచరియాదర్ ప్రభాకరం కొలకేసిൽ പ്രതിയായ വിശ്വനാഥനെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കോടതി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ുള്ള പ്രതികാരത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് നീ അയാളെ സമൃദ്ധമായി കൊല ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊലപാതകയായി നീ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇല്ല ഇല്ല വിശ്വനാഥ ഞാനല്ല അയാളെ കൊന്നത് അയാളെ കൊല്ലാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി നടന്നവനാ ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാനല്ല അയാളെ കൊന്നത് അപ്പോൾ പ്രഭാകരൻ മുതലാളിയോട് പ്രതികാരമുള്ള മറ്റൊരാൾ
ഇപ്പോൾ പ്രഭാകർ മുതലാളിക്ക് കീഴടങ്ങിയേ പറ്റൂ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലൈറ്റ് പോയപ്പോൾ എനിക്കാകെ പരിഭ്രാന്തിയായി ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെയായിരുന്നു അയാൾ പിന്നീടെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇരട്ടി മുങ്ങിക്കിടന്ന ആ ബംഗ്ലാവിൽ കുത്തുകൊണ്ട് ചോരി ഒലിക്കുന്ന വയറും പൊത്തിപ്പിടി ചലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ അവളവൻ ഞാൻ അവിടെ ഓടി ഞാനാണ് ഇള കൊന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമ എന്താണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ഭാര്യ അതിന് ഞാൻ അവളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വയം അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള അവളുടെ സ്നേഹവും ചുമതലാബോധവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയുടെ നിലവിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഭാര്യയായി അവൾ തരണ്ടായി ഔദ്യോഗികമായ എന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടാണോ നീ പ്രഭാകര മുതലാളിയുടെ സഹായത്തിന് ചെല്ലേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് എന്താണെന്ന് വിശ്വാസം അറിയാം സുഖവും സന്തോഷവും മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സുന്ദരമായ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം എനിക്കെങ്കിലും തെറ്റ് എന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ തടവ് ചാടിയ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നിയമത്തോടൊപ്പം ഞാനും കാണും എന്നാൽ അതുവരെ യു മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർ അറസ്റ്റ് വില കുറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റസമ്മതവുമായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നിയമത്തോടും വിശ്വനാഥൻ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ വികാരാധീനായിട്ട് കാര്യമില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നിയമമെന്ന മുൾവേലിയുടെ ഇരുവശങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരൗദാര്യവും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ ഒടയമ്പരാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലും ഒരൗദാര്യവും സൗജന്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവനാണ് ഈ വിശ്വനാഥൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു അനീതിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മ പ്രസവിക്കാത്ത ഏതോ ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ച എന്റെ പൊന്നനീതി ദൈവം പോലും കൈവിട്ട ആ പെണ്ണിന് വേറെ ആരുമില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലൊരു പയ്യനെയും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം അതൊന്നും മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിക്കൊള്ളാം ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയൻ ഹിയർ ജയിൽ ചാടിയ വിശ്വനാഥൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതെ വേഗം വേണം ചെയ്ത 